The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted with the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers, not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1.21 and said, Naked came I of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him is so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos na ningadlawa, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong tagsa-tag sa kakaugalingon, ingon nga mga magtutuo, o alang ka mo nga dili pa kristuhanon, gi dapat ito sabi ka nga mo gamit kasi mong kabubuton nga mohimo kag desisyon pagtuo kang Ginoong Heso Kristo Acts 16:31 nagayon Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved Mo sa alang kanimo igsuo ang magtutuo ikinahanglan ang imong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 if we confess our sins God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa hilom, magamputa. Magamputa, mana mong nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo mo, nastanan sa imo. Pagdala na usap ka na mo, ining dapita sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong, Pinaginining Bible study through the YouTube under the Vic Malvido Evangelistic Ministry. Among the angkon kining grasya, among pay muslan, samtang aniya pa kami nining kalibutana, aron sa anak kami magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi, alang sa among pagtubo sa among kalag ingon nga imong mga anak. Musa ni Ninga Dlawa, lagi uh, nagampu kami nga ikaw, pinagis gahom sa Espiritu Santo, magatudlo ka na mo sa dugang pangkamaturan. Ing tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, mayang muntah ka niyong tanan, o mayong hapon, kung sa may niyong uh, panahon diha, 
pan mai ngadlaw sa tanan na tong mga suki ni nga tong Bible study through the YouTube uh, whether you are an unbeliever or a believer so uh, nagapasalamat kita sa Dios nga gilugwayan pa ngatong kinabuhi gipabuhi pa kita nagaginawa pa kita na skill pa kita lanti pa ngatong pangisip i hope anakas may panglawas sa sam, samtang nag paminaw kanini atong ipadayon karon ang atong pagtuon bahin sa atong tunanan o topic na giluhan o the doctrine of sin doktrina sa sala o daghan mga mga points o doctrine nga mo branch out gi kanini mo sa mo ni atong ipadayon sa pag uh, hisgot pagtuki kay kini may kalabutan man sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon o gato namang uh, gisgutan nga ikaw nga magtutuo na karon I'm talking to a believer kung ikaw magtutuo na karon uh, nasayod ka na nga ang atong uh, puloy anan ingon nga mga Kristohanon mo na itawag na to operational divine dynasphere kining dynasphere ato laning labason sa tong panumduman ang dynasphere dili ni mo na makita o uh, kanang ma kanang makita di sa diksyonaryo kanang pulong nga dynasphere there's no such english word <coughs> excuse me kini kombinasyon lang is duha ka uh, Grigo nga pulong, dunamis o sphea. Ang dunamis, ang bot pasabot, gahum. Sabi ni siya, gahum. In English, power. Okay? Dunamis. O ang sphea, lugar o dapit. Okay? Location. So, kung itong tapuon na din, ha? dunamis o sphea, dapit, nga may gahom okay dynasphere mana nang gitapo lang na sa in english og dynasphere kay sphere actually sa in english lugar man pod okay okay so dynasphere no karon mo naingan sa puloy anan sa matag kristohanon uh, sa diha nga siya na luwas pinagi sa ang pagtuo lamang ang Kristo lamang at the point of salvation gi hatagan siya sa Dios niya anang uh, operational divine than as fear nga iyang puloy anan and by the way kini sa to nang ginahisgutan nga this is a mental attitude niya sa tong pangunahuna okay so mahimong magapuyo ka diha sa divine dance operational divine dance for the same mga nauna okay so sa diha nga ikaw nagapuyo dihang dapita na igahom sa Dios this is God's power system mo na ilaingan God's power system uh, God's protocol plan and sa pa the uh, Christian way of life or uh, uban pang mga description nining operational divine atmosphere. So, samtang ang ikaw nga magtutuo na kapuyo ka diha, then uh, you are free from any sin. Okay? Or, ato uh, ingnon nga, if you are free of any sin tungod sa iyong paggamit sa uh, paagi sa Diyos nga ikaw may balik nga to sa iyong pagkigambitay ka niya, then you are filled with the Holy Spirit and you are you have fellowship with God. So, karon, uh, in other words, wa kay gitinir nga sala santang ana ka nagapuyo diyan sa operational divine dance sphere. O, uh, you are uh, said to be spiritual. Kaya doon mga klase mga magtutuo, spiritual o karnal. Ang karnal, nga magtutuo kadtong tuwa magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas nga ngalala to cosmic systems duha ni siya 
Cosmic Dinosphere 1 o cos Cosmic Dinosphere 2. Ang Cosmic Dinosphere 1 mo ka ng arrogance complex o ang Cosmic uh, Dinosphere 2 mao ang hatred complex. So, kung na ka magapuyo niya, you are said to be carnal. Now, okay. Ano yung padayo niya? A believer who is outside of fellowship with God is carnal. He is declared carnal. Um, samtang ana siya magapuyo diha uh, sa iyang kahimtang carnal in the state of carnality. He is in confusion in life. Nai kagulihang desi ang kinabuhi tungod kay ang kadautan man ang evil has a system of relativity rather than absolutes. See? Ang sistema niya ng uh, kanang pagkakarnal has a system of relativity rather than absolutes. Ngayon sa Diyos. Kung tuwa ka magpuyo sa operational divine dynasty sphere, ang absolutes ang imong system nga gisunod. Kay, you know, everything is relative in carnality. So, ato ragong labason gihapon sa itong panumduman nga aniya ang cross okay atong i-draw lang ang cross representing the point of salvation ang mga Old Testament people who got saved ang ilang salvation is also through faith in Christ they look forward to the cross nagatutok sila sa unahan okay they look forward to the cross just as today kitang mga magtutuon ining uh, panahon sa simbahan uh, we look back to the cross okay we look back mo tanaw kita sa uh, nangagi dito sa cross apan ang old testament salvation is through faith alone in Christ alone they look forward to the cross Nay kay ang labing tinuod naghisgot ang puta ni ini og kalwasa no salvation always has been and always will be through faith alone in Christ alone kay ang John 3:36 declares he that believeth on the son hath everlasting life and he that believeth not the son shall not see life but the wrath of God abideth on him. Now, on sa may diperensya, tali sa bago o daan nga uh, ka ng uh, Old or New Testament. What is the difference between the New and Old Testament salvation? The only difference, paminaw, the only difference between the New and the Old Testament salvation is where the individual lives historically with regard to the cross. Ha is siya maga puyo. Bahin sa kasaysayan, bahin kini sa unsay ni tabon dito sa cross. Apart from that, there is no difference. There is only one Savior. O sa lamang ka manluluwas. Si Ginoong Iso Cristo na gingon, Sa John 14.6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. The Apagod sa Acts 4.12, Neither is there salvation in any other where there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, since there is only one Savior, hmm? Sanglit usaman lang kamanluluhas. O sarapod ang pagi sa kaluwasan. O kanang maong pagi sa kaluwasan, mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. O busa ang mga tao uh, nga naluwas dito sa uh, daang pakigsaad in the Old Testament exactly the same way they were saved in the New Testament. Sa pinagi sa pagtuo sa nahuman na efficacious work of Jesus Christ on the cross. Ugmaw ka na. 
nga pagpaklaro kanimo sa imong pag tuo kang Ginoong Hesus Kristo ingon nga imong manunuwas ikaw uh, ibutang ngadto sa pakig uh, pakig ambitay sa Dios at the same time na kanay pagkadugtong ngadto kang Ginoong Hesus Kristo you are in union with Christ o kana mo ni nga lang eternal family relationship with God eternal ang na ng imong pagkadugtong o pagkasakop uh, sa unsa ariyan ng panimalay sa Dios kaning union with Christ this is the eternal family relationship with God once a member of the family of God always a member of the family of God now mo tanan ko ni how do we enter into a human family yun sa manato pag kasod sa atong tawhanon sa tawhanon nga panimalay di ba pinaagi sa pag kahimugso by birth now how do we enter into the spiritual divine family pinaagi ra pud sa pag kahimugso also by birth you see so mo ni ang atong pagpa klaro kanimo may tungod ni ining mga abutang nga bahin sa kaluwasan kay mo man kini ang atong unsa pagpahiluna sa grasya sa Dios nga uh, usa kini ka uh, kanang lakang nga diin ikaw maklaro nimo ang imong espirituhan ng paghinabuhi ingon nga anak sa Dios pinagi sa imong pagbarog na niya ng kamaturan nga ikaw sakop na sa rehan ng panimalay sa Dios na dugtong ka na kang Ginoo Hesus Kristo o right there and then nagapuyo na sa Ginoo Hesus Kristo diya sa imong lawas of course kitang mga uh, Kristuhanon ni ining sod sa panahon simbahan in within the church age we are privileged na kita gipuy an sa tulo ka sakop sa balaang Trinidad by God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. You see, we are indwelt by the Godhead. Niya na sa itong lawas, nagapuyo. Kung ka na imong barugan, imong gituuhan naman na. Tuuhan yun na kay mo manahi tugon o mando o unsa ka ng pulong sa Diyos, pulong sa kamaturan na sa diha nga imong gituuhan sa Ginoong Kristo ingon nga imong manuluwas ikaw nahimo na nga anak sa Dios you are a child of God o ikaw gipunan gipuyan i mean gipuyan ka you are indwelt by the three members of the Godhead so mo nang mga preview kay akong giingon nimo kining panahon na sa simbahan This is the age of equal privileges and equal opportunities. Besides, kining panahon sa simbahan is unsa the age of apostasy. Nga karaghanan sa mga tauhan karong panahon na wala. They are departing from the truth. Ang worst, wa nagyoy pagtuo sa Dios. Wala na. Wala nang Dios lang kinabuhi. So that makes this world we live in a dangerous very dangerous place to live iba ka bag unsa naka grabe ang kahimtangan sa kalibutan karon grabe na karon lang adlaw ato nakita sa mga balita ang dakong sunog na pod sa California okay o nakita gyud nato ang kagrabe the gravity Um, seriousness ni ini human yan tong posil ito pinusila dito sa usaka syudad sa thousand oaks na napuisunong ipuli makita ni mong unsa nakagrabe yun hmm? o ako maning gi uh, say say ninyo nga kining mga nagkagrabing panahon ka ng kagrabing kahimtang sa kalibutan di na ni mabintaha magkagrabing ni 
na wa ka na kuan luka pan nagsunod lang ta sa unsa unsa gisulti des puno sa Dios all this kaguliyang uh, catastrophe unsa ning mga tragedy adil na ni mo bintaha magkasamot panog kagrabe mo na nga ikaw kristuhanon gi awhag ka you are being uh, called upon nga ikaw magdubli na sa imong effort sa imong pagpadayon sa pag kanang tuon sa pulo sa Dios musamot na nga tong kadasig kainit pagtuon sa pulo sa Dios kay mora ni atong mada inigbian to ning kalibutan na sooner or later ko ha ono mangida sa Dios di ba karong panahon na uso na ning kamatay di ba uso na mga bata noon pa okay mga well wa may pili ning kamatayon bata noon middle age mga tiguang o ay pili Pekini, this is a fact of life. Apan, uh, gikinahanglan nga itong tutukan kini nga. Okay, let's touch on this. Hmm? Atong tukbilo gamay ni. Nga, sanglit ang kamatayon. Okay, Mutak mo tukbil ta gamay ni. Kining bahin sa kamatayon. Since death is absolutely in God's hands kinuptan sa Dios mahimong i-eliminate na na ni mo gikan sa lista sa i- sa imong pagkamabalakon you can eliminate it from your list of worries kay neither the hulga sa kanang pagkabiyolente sa tao or terrorism base any form of deadly weapon sama sa na kagubdan lang na unsa ngon na mga Ebola virus mga anthrax ug unsa pa diha uh, nor any form of this can remove you from this life until the lord so allows asta ang imong demise ang imong pagbiya is strictly the decision of god iya ra gyud decision sa dios wa kay control wa kay control sa kanang uh, unsang higayuna unsang paagiha ug unsang dapita ka mamatay gusto you have no control kay ang kamatayon is the sovereign decision sa pagkaway pagkasipyat ug way pagkasayop nga kaalam sa Dios impeccable integrity ang Dios o unqualified love for you ingon nga sakop sa unsa royal family of God ang perfect justice sa Dios ug ang perfect righteousness mo inagagarantiya nga siya is absolutely fair sa iyang decision regarding sa imong kamatayon paminaw ug samta kini You never need to question his his uh, wisdom. Wa na kay kinahanglan imo pang mo question pagkasa kaalam sa Dios bahin sa imong pagbiya o pag unsa pag uh, uh, pagtaliwan sa usa ka hinigugma nimo. While volition is a determining factor in how you live ang sovereignty sa Dios maoy determining factor when you die now how well you die when the time comes for the lord to take you home nagaagad lamang kini sa imong espirituhanong kinabuhi since death is an expression of god's will hmm, mo na iyan ang pagpa uh, dayag sa unsa Uh, kabubuton sa Dios kining kamatayon ug he desires only the best iyang ang iya ra gusto ang the best alang sa maong magtutuo 
ang kamatayon, ganan siya, dying is prophet. Naani mo mabasa sa Pilipos 1.21? And why? Why is it prophet? Ganong ganan siya man. Tungon kay, ang matag magtutuo, nagaganan siya infinitely more in eternity than the wealthiest, most powerful, most privileged person who has ever lived. Kasabot ka? Naidanggang mga uh, passages diyan sa pulo sa Diyos nga daga, unsa? Pahimang no sa magtutuo not to fear death. Ayaw ka handlok sa kamatayon. Kaya ang kamatayon sa unsa ka magtutuo. I'm talking to a believer. Death for you, fellow believer, is going to sleep. Ano is afraid to go to sleep? Handlok ka ba matuog? Paminaw, death is going home. O kinsa may mahandlok to go home. Kaya ang kamatayon ko, paminaw, ang kamatayon mao ang pag-arrive uh, ni mo face to face with the Lord. Nakabot na kanya na. O kinsa may mahandlok to be face to face with the Lord. Kaya ang kamatayon is God's victory. Iya nang kanang kadaugan. Besan kapag karnal ka ba o spiritual, winner or loser, na magtutuo, in spiritual maturity or Christian degeneracy, ang imong kamatayon will always be His triumph. Kanunay yun, na maunay kadaugan sa Diyos. Imong mabasa kini sa 1 Corinto 15, 55 na po na sa Salmo 116, versikulo 15, o Job chapter 1, verse 21b. Now, ako kang tagaag, unom ka mga prinsipyo na nag-ingnunta, nag-alangkob sa konsipto sa kadaugan over death. Ang una nini, nag-ingon kinis in English, Since the believer's death is strictly God's decision, the Lord's will for us always embraces victory. Binisaya, sanglit ang kamatayon sa usa ka magtutuo, iya haramang desisyon sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos alang kanato kanunay yung nagunsa, naga embrace, naga embrace, okay, victory. Okay? O ganyan kadua, the divine decision, ang decision sa Diyos, bahin sa kamatayon, sa usa ka magtutuo, nag-appeal na ni sa higayon, ah, kanang ah, paagi, o ang dapit sa kamatayon. Therefore, nothing can remove the believer from this life gawas sa Diyos. Okay? Except God. Why makatangtang So, sa kamagtutugi ka ni kalibutan na except God. Okay? Muna, ikatulo. Ikaw upat. Ang kamatayon is the wise and gracious choice of God. Maalam kini nga o uh, pinagi sa grasya kini unsa. Pagi sa Diyos and is always in the best interest of the believer. Busa, none of us has the right to question God's perfect wisdom. Wala. Wala yun tayo katungod nga mo. Unsa? Wala tayo katungod nga mo. Question niya sa Diyos. Wala. O mauna nga ang Diyos mauraman ang mo. Himo o desisyon ni ini. See? Ako malikon. Death is the time and gracious choice of God. And is always in the best interest of the believer. Buta sa Why mausagyon na ito may katungod na atong kanang kwestiyonon ng Diyos sa iyang perfect wisdom? Wala ang katungod. Muna ikaw pa, ikalima. No circumstances, no terrorism, not even warfare, bisang paggubat. Ang makatangtang sa magtutuo, gikan, inyong kalibutan na without divine consent. Kasabot ka? 
the believer is always under God's protection. Ang believer, ha? ang usa ka magtutuo, kanunay gyud siya ubos sa pagpanalipod sa Dios. Og ang ikaw nom, dihas kamatayon, kita we are absent from the body and face to face with the Lord. At tubang naong sa naong sa Dios. We are in a place of perfect happiness. Okay? On sa gisulti diha sa Psalm 16:11, in your presence is the fullness of happiness. Okay, diha sa Revelation 21:4 ang kanunod nato kining gikutlo. And he shall wipe away every tear from their eyes. There shall no longer be any uh, crying, no more mourning, no more pain, no more suffering, no more death. See? The first things, the mortal or living face, have passed away. Na na. Oh, na ang atong panabuton ini gawas na nato nining kalibutan na. So, mao na. Nga unsa ka mahinong danon gayon kining mga butanga alang sa atong kasayuran kay unsa nya pagyud ako idugang nimo mga mga punto okay ang tinuod mo kini paminaw ang dios maong tagiya sa atong kinabuhi gusto siya raman ang mohimog desisyon sa pagbawi sa itong kinabuhi, mo lang ang Diyos. Nga siya mao ang labang magagahom, ang magbubuot sa tanan. Now, siya lamang ang mohimog desisyon. Kanusa, umunsang matang ang atong kawantayon. Salmo 68-20. Ugbusa, kung mao ang manggaling kini, wa gyo kitay katungod sa pagquestion sa kamatayon ni bisan kinsa bisan kinsa masako ba sa imong paniwalay sanglit kining tanan kining tanan binasihan man sa desisyon sa hingpit nga kinaiya sa Dios perfect essence ang Dios hingpit nga pagkamatarong he is perfect righteousness Ug busa dili ug dili gyud siya makahimog sa yop nga desisyon. Dili gayon. Ang hingpit nga hustisya sa Dios kanunay yung magkiangayon, always fair and just. Bahin sa kamatayon ni bisan kinsa nga sakop sa kaliwatas tao. Fair and just. Ang iyang pagka-omnipresente, ang iyang pagka-anas, tanang dapit, o ang iyang pagkasayod sa tanan. Siya, ra ang nasayod ni ng tanan, ang Diyos. Mao ang kinaunhang saksi, ang iyang omnipresence, o ang iyang omniscience. Mao ay first-hand witness, kinsa na ibaos, tanang mga pangitabo. Ibao. Mao hinungdan kang ginoo, adon na niya ng Tukmang panahon, tukmang paagi, kanus akita niya kuha. Well, gawas lamang sa pagtubok ni Ali o suicide. Ang kamatayon, iyahara sa Diyos na pagpili. Iyara. Ang Diyos migahin o mi assign o kamatayon sa tagsa-tagsa ka na ito. Iyasayin na na ta. Anay o man, matay diya sa ilang pagkatoob. Uban mamatay sa gira, uban mamatay sa aksidente, uban mamatay sa kanser. Ang <coughs> tinuod, <coughs> excuse me, ang atong kinabuhi daw ng bitay o gamay ng lanot. A very fine thread. O kini mahimong putlon sa Diyos o sa kapamilok lang. Ang gamay yun at huglawas diliisyo. Hmm? Ang Diyos, makahimos pagkuha ka na ito, taliwa sa kamayo na itong panglawas, o taliwa sa, well, masakit doon, baka ang kaimtang sa itong panglawas, mahimo niya. Diligan ni isyo ang itong pangidaron, kung bahin na sa tukmang panahon sa pagkamatay. Sanglit, ang paghukom sa Diyos, hingpit man, usaka, Pagpasipala, it is a blasphemy ang pag-ingon ng kamatayos o sa katao o sa katrahidya 
labi nag ang namatay bata pa o o sa kamayng tao o dalay gon ka tao kasi pala na eh. tinood man kita magsubo tinood we grieve sa pagtaliwan sa sana to kay ni gugmapan dili ang ay hikalimtan ang paggamit sa una-una sa Dios 1 Corinthians 2:16 the mind of Christ o nga dili kita mapareha sa uban nga way paglaom nanas primero tesalonica 4:13 no ay paglaom ang mga di magtutuwa man sila paglaom usas mga yawi one of the keys sa kinuguhi mao ang dili paghandlok sa kamatayon ang paghandlok mamatay hmm? fear of death mao ay makaingon sa tong pagkataranta di ba in fact that shows you do not believe in God's word and because of that you are actually making God a what a liar imong gipakabaka ko ng Dios Ang sige sulit ng Shakespeare sa basahon ng Julius Caesar. Ang mga talawan, pamina, mao ni ang sulit ni Shakespeare. Ang mga talawan mamatay sa makadaghan una pagyod ang ilang kamatayon. Ang mga maisog dili gayod makatilaw kamatayon apan sa makausara. Sa in English, cowards die many times before their death. The villain never tastes of death but once. Then on, yeah. Now, narbay dako ka yung kalahian sa kamatayon sa sa kamagtutuo ug sa dili magtutuo. Na dako ka yung kalahian. Okay, atong isgutan ni usa ka magtutuo. Ang magtutuo na siya kinabuhing dayon. Ang dili magtutuo, what? Oh, siya kinabuhing dayon. Ika duha, wa na siya ay appointment sa paghukom. No more appointment with judgment. Roma at suono. Apan ang di magtutuo, it is appointed for mankind to die once and after this, the judgment. Hebrews 9.27 He is destined to go to torments, then Gikan sa torments, ang kanang kasakitan, uh, humaniana, mubalin na siya sa great white throne judgment. Bu- uh, dakong puting turuno sa paghukom. O finally, nganto na sa linaw sa kalayo, the lake of fire. So he is an eternal loser. Whereas sa usa ka magtutuo, gawas nga na siya eternal life. One is appointment with judgment. He comes face to face with the Lord. Naong sa naong. Makikita siya sa Diyos. Na siya eternal inheritance. Na ay dayo na nga unsa. Uh, kanang mapanunod. Inheritance. O naapagyod siya yun sa bagong puloyanan. A new home. Na siya house a lot. Kung hindi mo nang isulti di hag. Ingno na to, uh, sa Sana. Ayan sa atong natural nga pagsulti. He is destined to live in heaven with perfect happiness. Psalm 16.11 So he is an eternal winner. So mo nang papili unta. Samtang buhi pa ta, nagaginahuwa pa ta. Papili unta sa Diyos. Gusto ka ba eternal winner or eternal loser? Pili. Gamitan ang imong kaugalingong kabubuton. Kay karon mo ang panahon to make a choice. Tomorrow may be too late. Of course, late na. Karon nga naga paminaw ka ni nga itong paghisgot ni nining minsahe sa pulong sa Diyos. Papilion ka sa Diyos. Believe in Christ and go to heaven or reject Christ and then burn for all eternity in the lake of fire dito sa impyerno. Pili. Mone, papili on ka. Unsa di ay ka grabe yun din. 
opinión ka mo nanga karon kon nakadawa taka kang Ginoo Hesus Kristo ingon nga imong manluluwas then nakada kadungog ka na sa maayong balita sa kaluwasan the gospel kay ang maayong balita sa kaluwasan the gospel na ay gahum see it has power yes it's true there is power in the gospel kay kining maong gospel may balita sa kaluwasan kini gisangyaw ni apostol pablo o gisangyaw kini sa unsa bantugan na na mitaliwa na nga evangelist billy graham hmm. o uban pa mga doktrinal nga mga evangelists misangyaw na nini ako kini gisangyaw in changing lives kini mo mao ni nakapausab nas mga kinabuhi o saving souls today naka luwas sa mga uh, kalag karong panahon na pinaagi sa enabling ministry efficacious minis- grace ministry sa Dios Espiritu Santo now kining maong gospel may balita sa kaluwasan as a believer I'm talking to you, fellow believer. You can share the same gospel message with your family and friends. Ma i unsa ipambit kini ngadto sa imong mga hinigugma. Makaangko ka ba nga ang imong mga hinigugma lain sila destino? Kay your eternal destiny is determined karon. Tomorrow may be too late karon nga nagdungog kanini isang yaw ipambit ngadto sa imong mga hinugong mga sakop sa imong panimalay imong inahan imong amahan imong mga isuong laki isuong bay imong mga uyuan mga iyaan with your family and friends imong mga hinig, uh, mga higala nga suod nimo best friends nimo okay with the hope and prayer nga it will lead them maga uh, ganoy nila magagiya kanila to the saving work of Christ thus get saved kay di na magdugay gyud ato na makita ang mga kalihukan o mga kaguliyan ni kalibutan na nga unsa di na gyud magdugay ang pagbalik sa itong ginoo. Mabitaw nga on sa ito eh. Ang utana ko ni Mon sa ito eh. Next number sa uh, programa sa Diyos, alang ni mo, magtotoo. What is the next number for all Christians? Sumala sa plano sa Diyos. It is what we call a rapture. Sabi ni saya, pagsakdaw. Okay. Ato na po ning tukbilo gamay. Aron paglabas ni hapon sa atong panumduman. Daghan pas mga magtutuo, atong mga igsuong magtutuo. Ang wa pagyod malamdagi. Wa pagyod matinawi bahin sa sunod nga dakong tuluman nun sa Dios sa kasaysayas kalibutan nga maong pagsakgaw. Rapture sa in English. Well, ato ra gud ni hisgot ang gamay kay kining doktrina ha mahinong danon gid kayo aron ikaw malamdagan matinawan sa atong uh, mga igsuong kristohanon nining labing gipaabot the most exciting the most uh, look forward to nga hitabo uh, gipaabot labing ipaabot ng itabo sa mga magtuto ng mga pagsakdaw. Otherwise called the resurrection of believers nga ang simbahan. Ikaw nga kristuhanon, simbahan ka. You are a church. Okay? So, dili ng, kung may isgot kang church, simbahan, dili ng building o ka ng na, edificio. Dili na. Ang simbahan, ikaw. If you are a believer, kung ikaw magtutuo ni Kristo, you are the church. Okay? 
So, kitang church, hindi na to, kitang church, mga magtutuo, sakgaon ta sa Diyos, ni Ginoong Iso Kristo. Sakgaon ta ang Ginoong Iso Kristo. Okay. Ano yung pada yun eh? Kining maong kulbahinam. Kay kini kulbahinam ang gini. Very thrilling, exciting. Hitabo sa kasasayas, kalibutan. May tabo lamang sa dihang, ano sa, makumplito na ang pagpurong masalawas ni Kristo din sa kalibutan. Meaning, kung na ang ginagano sa mga magtutuo, makaabot na sa gikinahang lang ginaganon nga maoy magkumplito sa gitukod o gipurumang lawas ni Kristo, the body of Christ, din ni iskalibutan. Okay? Uh, diha-diha. Okay? Paminaw. Diha-diha. Sakalit lang, mas pas-pas-pas pamilok sa itong mata. May tabu kini kita buha. Rapture. Ang kini, by the way, kini ang pulo nga rapture, uh, originally ni ini, gikan sa Latin nga pulong nga rapio. Di indihan niya, magkuhas in English, ang rape. Naon sa mga yun, uh, mahulagway ni mo, kana bang mag, na ay mo rape. Okay? Di ba, dang kusog, dang lagnot, dang, ano sa, kanang, Yeah, lang not. Dang pugos. Yeah, kine. Mauna ang pag uh, hulagway sa rapture na ay pag labni. Pag uh, kanang kalit ng pag labni. Now, palih- palihog, ablihig ka ng iyong Biblia. Okay, open your Bible. Diya sa Primero Tisalonica, Kapitulo 4, Versikulo 16 ngatus 17. First Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. O kini na kanayon sa in English. Okay, basahon nyo sa English. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Now, sa binisaya, ato laning tibukon sa paghubad, kaya ang ginoo mismo manaogikan sa langit uban sa dakong pagsyagit okay with a shout uban sa tingog sa usa ka arkanghel ug ang uh, trompeta sa Dios the trumpet of God ug kadtong namatay na diha ni Kristo moy muuna og unsa kanang Saka will rise first. Ug nga kita, nga niya ng panahon na, buhi pa and remain, kita ma musunod ra. Nga ito mo uban na, uban kanila. <coughs> niya itong nangamatay na, dito sa panganod. Panganod ni, aron sa pagsugat sa ginoo, dito sa kapanganuran. Ug, So, so shall we ever be with the Lord. Uba na kita sa gino, hangtod sa hangtod. Now, kini yung pagsakgaw sa tanang mga magtutuo. This is true to all believers throughout the whole world. Okay? Tibo kalimutan niyo eh. Kini yung itabuha. Okay? O kay kuhaon o sakgaw naman tang tanang mga magtutuo gika ni kalibutan na. Di man mo ingon ng Diyos na na hala, na human na makustaw, huwag ni kalibutan ha. Sige, hukman lang nato to ng tanang mga di magtutuo nga nabilin. Hindi si kalibutan. Dili mo ingon ang Diyos ni Anna. Dili. He does not say that. You see, the interesting thing sa gamhanan nga Diyos, human ini, itabok nga 
ginan na ito ang pagsakaw, rapture, o ang pagsugod na sa kaya ang mubanos na yun, humanining uh, ka ng rapture, ang mubanos na yun mo, ang pito katuig, ang itawag, ang tribulation period. Ang panahon sa kasaysayan sa tao, uh, ka ng panahon na mo'y, paminaw, anong panahon na mo'y kinagrabihan, kinagubutan, kinapaitan nga panahon sa tibu kasaysayan sa tao. The worst period of mankind's history, Nagitawag, kinisbinsaya o panahon sa kasakitan, tribulation period. Huwag pa ni may tabo, sukad, masukad. Dinhin eh, may tabo. Now, human sa rapture, and the beginning ni ng pito katuig nga panahon sa kasakitan, tribulation period, ang Diyos, mupada din His yuta o mga hudiyo, ng mga saksi, Jewish witnesses, kini sa gidaghanon hibaw kang pila usa ka gatos og kapatag upat kalibo 144,000 Jewish witnesses aron kini unsa may tuyo aron kini sila ang musangyaw mo evangelize sa kalibutan og unya ipadala sa Dios ipadala pagyod ang duha ka dili katuohan unbelievable apan gamhan ng mga saksi aron sa pag-evangelize sa kalibutan. Nawabi ni Mo, sa di pa manaog si Gino Iso Cristo din 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 kalibutan ha, during the rapture, o magapundo, o magahuat sa tanang mga magtuto din sa panganod, huwag ton man tang Gino Iso Cristo din sa panganod, mukha na ang pagsaknaw. Sa dili pa kinimita mo, na ay dako kayo nga pagpangbiya sa pagtuo sa mga katawan. There's a great falling from the faith. Okay? Apan humans may tabo nga pagsakgaw after the rapture. O niya mubanos na yun ang pitokatuig ang panahon sa kasakitan, tribulation period, na ay duha ka, na ay dako nga, dili kay duha, Dako nga evangelistic crusade nga may tabo din hinihining atong planeta. Okay? Dias pinadayag on si Tres. Ang bala ang kasulatan nagka na yun. Ipadala ko ang duha na ko kasaksi nga nagbisti og sako o isang yaw nila ang minsahi sa Diyos soon sa usaka libo Dua kagatos o kalim ang kada 1,260 days. Karon, kining duha ka mga saksi, dili kini sila mga simbolo lang sa balaod o, o sa mga profeta. Wa ni sila magarepresentar sa daan o sa bagong tugon. Kining mao nga duha ka saksi, tinood yung mga tao, actual people. Musulti kini sila o muhimog mga milagro. Paminaw, o gang tibu kalibutan mahibaw ni ini. Ay na naman tay mga unsa, social media, kanang unsa, modern communication, TV, unsa pa. Kini sila, mao ni sila ang starring sa mga balita matagabi eh. Suod sa maong gidugayon nilang pagsangyaw. Kasagara sa mga katawan mo yung ano, wa man may kailang kinsa ni duha ka mga saksi. Ako na gato. Hmm? Ako na gato base sa balang kasulatan ng kining maong duha ka mga saksi. mo ni sila si Moises o si Elias na gipabalik na ris kali, uh, kalibutan. Now, yung mga tikdik niya na may tabo nga dako pag ayong nga revival o yung nun ta pag pagka uh, pagpakaong uh, kanang espirituhanon pag uh, yung nun ta pagpukaw hmm? pagpukaw nga espirituhanon revival ba nga may tabo din is kalibutan nga kinsay mga ni ni pinanguluhan yan tong usa kagatos o kapatag upat ka mga hudiyong ibangilista 144,000 Jewish witnesses. 
og ang starring gyud nga mga magwawali star preachers mao ni si Moises ug si Elias nga gipabalik din si Uta Nagkuha ba ni mo ang hulag way ni? Did you get the picture? Now, nagtuo kita nga tinuod ni sanglit kining duha ka mga saksi nagkatukma, nagkatasibo, nagkadaghan niya ng mga uh, hitabua na hitabua tulad sa kinabuhi nila ni Moises o Elias sa dinhi pa kini sila si Uta. Habi ni mo, mo kini ang nahitabo. Panangalitan, kanto si Malakias nga profeta mihi mo uh, panagda he predicted nga si Elias mo abot paguna sa di pa mubalik si Jesus aron sa pagandam sa daan sa dalan kay diha sa Malakias kapitulo 4 kini nagkanayon og behold i will send Elijah the prophet Before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Now, ang punong sa Dios na kanayon, na sa di pa mo balik ng atong ginong Jesus sa ikaduhang higayon, the second time kini si Elias mo balik. Og dayag na lang nga mo kalifikar kini nga mo balik kini siya sa di pa mo abot ang panahos kasagitan nga usas mga saksi. Og ang pagbalik ni Jesus ka na may tabo sa hinapos uh, end part sa tribulation, ang iyang ikaduang pagbalik. O nga pa, si Elias huwag yun tinuon mamatay. Diba? Kaya nga naman, Tungon kay si Elias, ipasaka man lang dito sa langit. Ingon nga ang duha ka mga saksi, ipasaka man dito sa langit. Naibaw ka ba, uh, may tungon na na, naibaw ka ba? Kaya kinigong duha ka mga saksi, na nag-iya o pupariha, susamang gahom sa pagpugong sa uwan, pariyo sa gihimo ni Elias dito sa Old Testament. Nahinomdom ka nga siya may ingon nga, Dili mo wan so sa tulog o tunga katuig gawa sa akong paglihok. Huwag mo ka na ibuhaton ni ng duwa ka mga saksi. Huwag si Elias may sangpit na ihog ang kalayo o gikas langit. Huwag ka ba kay bawa nga siya ay propita sa daang pagkisaan Old Testament nga magkapadang kayo gikas langit. Huwag ka ron dito sa tribulation period. Kini sila mo sangpit sa pagpadag kayo gikan sa langit. Ug ang Biblia nagasulti nga mahitabo man gyud kini. Ug mulungtad kini sud sa tulo ka tuig unom ka ug unom ka buwan. Ug mao kanay gidugayon sa mitabong huwaw drought at sa panahon ni Elias din his yuta. So ako nagato I believe ang unang saksi mo si Elias, ang profeta sa daang pakigsaan. O gang ikaduhang saksi, nang tupod ko, mao si Moises. Now, natin pipila kakalingunan nga mga kapatuo nini. O gato ning ipadayon ugma. So ayaw si Piata, ang sumpay nini. Ikul ba inam ni mo, ranig tilisirya ni mo, itanaw nini to kining ipadayon ugma so ah tinil ta kutob usa o magampo ta ama na mo nga Dios nga pagsalamat kami kanimo sa imong paglamda kanamo ning adlaw sa dugang pangkamaturan kini naghatag kanamo ah paghagit o Dios nga kami magkapadayon unta sa pagsibong sunahan ginamit kining imong mga pulong sa kaalam pulong nga nagapaligon kanamo sa among imong mga anak ingon nga mga Kristohanon salamat nining grasya dada kami pagbalik nining among Bible study through the YouTube ug among kinigiangkon nga grasya 
uh, iiwi kami sa mga kabilinggan sa mong pagbuwag-buwag dada kami pagbalik ni Napita Ugma. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.